ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഇന്ത്യയിലൂടെ എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അഥവാ ഫിസിയോഗ്രഫി അതുപോലെ നദികൾ അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് മണ്ണ് സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് അക്ഷാംശ രേഖകളായ അഥവാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയ എട്ട് ഡിഗ്രി നാലിനും അതുപോലെ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അതുപോലെ രേഖാംശ രേഖകളായ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി രണ്ട് അഞ്ച് എന്നിവയ്ക്കും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷാംശ രേഖകളായ എട്ട് ഡിഗ്രി നാലിനും മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറിനും രേഖാംശ രേഖകളായ അഥവാ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയ അറുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴിനും തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇനി ഈ എൻ ഇ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ എൻ എന്നുള്ളത് നോർത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇ എന്നുള്ളത് ഈസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വലിപ്പം എത്രയാണ് വിസ്തൃതി എത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഏഴാമത്തെ സ്ഥാനമുണ്ട് അക്ഷാംശ രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള രേഖകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എട്ട് പോ എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് എന്നിവ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള രേഖകളാണ് അതുകൊണ്ട് അവയാണ് അക്ഷാംശ രേഖകൾ അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തേക്കുള്ള രേഖകളാണ് രേഖാംശ രേഖകൾ അഥവാ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓരോരുത്തർ ഡിഗ്രി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്ലോബിൽ ഒരുപാട് അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾക്കിടയിലാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ ഫിസിയോഗ്രാഫിക് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഒന്ന് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻ റീജിയൻ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് ഭാഗത്തിനാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയും ഉത്തര മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള മേഖലക്കാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമതായി ഉത്തര മഹാസമതലം നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ അതുപോലെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു നാലാമതായി തീരപ്രദേശങ്ങൾ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ അഞ്ചാമതായി ദ്വീപുകൾ അഥവാ ഐലാൻഡ്സ് ഇനി ഉത്തര പർവ്വത മേഖല അഥവാ നോർത്തേൺ മൗണ്ട് റീജിയനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് അഥവാ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ വടക്കു കിഴക്ക് അഥവാ വടക്കു കിഴക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെയാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ സ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർവ്വത നിരയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മേഘാലയ മിസോറാം ത്രിപുര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗങ്ങളിൽ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് സ്നോ കവർ റീജിയൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആൾതാമസമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല പെർമനൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് അവിടെയുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കൊടുമുടികളാണ് കാഞ്ചൻ ചങ്ക നന്ദാദേവി ഇവ രണ്ടും ഉയരം കൂടിയ ലോഫ്റ്റി പീക്സ് ആണ് കാഞ്ചൻ ഗംഗയും നന്ദാദേവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാലയ പിന്നെ ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ കൊടുമുടികളിൽപ്പെട്ട എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് യു ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിലാണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ നേപ്പാളിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയുടെ ഭാഗമായ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഹിമാലയ മൗണ്ടൻ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് മൗണ്ടിയൻ റ
കുങ്കുമ പൂ അഥവാ സഫ്രോൺ അതുപോലെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് തേയിൽ അഥവാ ടീ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വര മേഖലയുണ്ട് ഈ താഴ്വര മേഖലയിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് മറ്റു മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വര മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ഈ താഴ്വര മേഖലയിൽ വളരെയധികം വിളകൾ ഒരുപാട് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഹിമാലയ നദികളായ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒക്കെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന മണലും ചളികളും സാൻഡും മഡും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുകളും ഉരുളം കല്ലുകളും പെബിൾസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഈ താഴ്വാര മേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് വികസിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല ഈ നോർത്തേൺ മൗണ്ടൻ റീജിയൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമതായി ഇത് കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് മഞ്ഞുകാലത്ത് അഥവാ ശൈത്യകാലത്ത് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് മധ്യ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വീശുന്ന ശീതക്കാറ്റിനെ കോൾഡ് വിൻഡിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയാണ് അതുപോലെ മൺസൂൺ കാറ്റുകളുണ്ട് മൺസൂൺ കാറ്റുകളെ മൺസൂൺ വിൻഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ഉപകാരങ്ങൾ ഉത്തരപർവ്വത മേഖല നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ഉപകാരം ഉത്തരപർവ്വത മേഖല ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് പ്രകൃതിദത്തമായ കോട്ടയാണ് നാച്ചുറൽ ബാരിയർ ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പഴയകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുള്ള അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അക്രമകാരികൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവാഡേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മതിൽ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പർവ്വത മേഖലയാണ് എന്ത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖല അഥവാ നോർത്ത് ഏൻ മൗണ്ടൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉത്തര പർവ്വത മേഖല മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നദികളുടെ ഉത്ഭവ പ്രദേശമാണ് സോയിസ് ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ പോഷക നദികളായി ഇവയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ായ മറ്റനേകം ചെറിയ നദികളും ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമായ ഫിസിയോഗ്രഫി യൂണിറ്റായ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തെ കുറിച്ചാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തെ ഉത്തരമഹാസമതലം എന്ന് പറയാറുണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം ഇൻഡസ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ പ്രദേശം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഈ ഉത്തര ഇന്ത്യൻ സമതലം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉത്തര മഹാ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലം അഥവാ ഉത്തരേ ഉത്തരമഹാസമതലം അഥവാ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നീ നദികളും അവയുടെ പോഷക നദികളും അവയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവരുന്ന എക്കൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടാണ് എക്കൽ മണ്ണ് വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടിട്ട വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ സമതലം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എക്കൽ മണ്ണിന് അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അലൂവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വന്ന് അടിഞ്ഞു ചേർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സമതലം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ പ്രദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ താമസിക്കാറുണ്ട് ഇനി അവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഗോതമ്പ് വീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെയ്സ് ചോളം നെല്ല് പാടി ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് പരുത്തി കോട്ടൺ അതുപോലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പൾസസ് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ പ്രധാന പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സമതലത്തിൻ്റെ ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരമഹാസമതലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് എന്താണ് രാജസ്ഥാനാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ നമുക്കറിയാം മരുഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗോതമ്പും ചോളമൊന്നും ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ കൂടുതലായും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജോവർ ബജ്ര തുടങ്ങിയ ക്രോപ്സാണ് ആ വിളകളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ജോവർ ബജ്ര എന്നീ വിളകൾക്ക് എന്ത് മതി വളരെ കുറച്ച് വാട്ടർ ലോ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിളകളാണ് ഇവ രണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുസ്ഥലി രാജസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മരുസ്ഥലി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജോവറും ബജ്രയും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജസ്ഥാനിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുഭൂമിയാണ് ധാർ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലഭിക്കുന്ന മഴ മാത്രമാണ് ആ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്നത് ഈ രാജസ്ഥാനിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം ലഭിക്കുന്ന മഴയായിരിക്കും അവിടെ ഒരു വർഷത്തിൽ ആകെ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ളവർക്ക് വാട്ടർ കേസ് കേസിറ്റി ഭയങ്കരമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് നടന്നിട്ടാണ് ഈ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വില്ലേജേഴ്സ് അവർക്ക് കുടിക്കാനും മറ്റുമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമായ ഉപ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റു അഥവാ ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഈ ഡെക്കാൻ ഭൂ പീഠഭൂമി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പഴയ പുരാതന കാലത്ത് ലാവ ഉരുകി തണുത്തുറഞ്ഞാണ് ലാവ സോഡിഫിക്കേഷൻ നട നടന്നിട്ടാണ് ഈ പീഠഭൂമി രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആ ലാവ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായ കറുത്ത മണ്ണ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്തിനനുയോജ്യമാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് കോട്ടൺ കൃഷിക്ക് വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ് ഇനി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വത നിരകളാണ് വിന്ധ്യ പർവ്വത നിരകൾ സത്പുര പർവ്വത നിരകൾ ആരവല്ലി പർവ്വത നിരകൾ അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമഘട്ടം അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് അതുപോലെ പൂർവ്വഘട്ടം അഥവാ ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് ആനമുടി ഈ ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇനി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സാണ് പിന്നെ കോട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ പൾസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് ചോൾ റാഗി അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ കരിമ്പ് അതുപോലെ മെയ്സ് ചില്ലി മുളക് ഇതൊക്കെ നിലക്കടല അതുമാണ് അതാണ് ഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലക്കടലക്കാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ കൽക്കരിയുടെയും ഇരുമ്പയിരിൻ്റെയും മാംഗനീസിൻ്റെയും ബോക്സൈറ്റിൻ്റെയും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെയും മാംഗനീസ് ബോക്സൈറ്റ് അയേണ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കരി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായി എന്തുണ്ട് ഈ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കൽക്കരിയും ഇരുമ്പും മാഗ്നീസും ബോക്സിനും ചുണ്ണാമകല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൈനിങ് ഖനനം അത് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലിയുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഈ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികൾ മിനറൽ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ വ്യവസായങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിൽ നിന്ന് പെനിസുര പ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗമായ ഫിസിയോഗ്രാഫി യൂണിറ്റായ തീരസമുദ്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ത്യയുടെ തീരസമുദ്രങ്ങളുടെ ഏകദേശം നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററുകളാണ് അത്ര അത്രയും നീളമുള്ള കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ തീരസമുദ്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടായി നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റും മറ്റ
വീതി കുറവാണ് അത് നാരോ ആണ് വീതി കുറഞ്ഞ മേഖലയാണ് നമ്മൾ കേരളമൊക്കെ അതിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കായലുകൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പാഡി നെല്ല് അതുപോലെ കോക്കനട്ട് തേങ്ങയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും അവിടെ കൃഷി തെങ്ങൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടെ ഉപജീവന മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് നെൽകൃഷിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം ഫിഷിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒക്യുപേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിഴക്കൻ തീരസമുദ്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിഴക്കൻ കോ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാവേരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി ഈ മഹാനദിയുടെ ഒക്കെ തടങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൻസ് അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയുന്ന മറ്റൊരു ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ യൂണിറ്റാണ് സവിശേഷതയാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് ദ്വീപുകൾ അഥവാ ഐലൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് പ്രധാനമായ രണ്ട് ഐലൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലക്ഷദ്വീപ് മറ്റൊന്ന് ആൻഡമാർ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഇതിന് പഴയ ദ്വീപ് ഇതൊരു കോറൽ ദ്വീപ് എന്ന് ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശ്രയം കടൽ തന്നെയാണ് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും കടലിൽ നിന്നുള്ള പഴയവും മറ്റും ഒക്കെ പൊറുക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഈ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ ദ്വീപുകൾ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റാണ് നല്ല വനങ്ങളാണ് കാട് മൂടിയ കാടാണ് ഈ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലക്ഷദ്വീപും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപും എല്ലാം പഴയ പുറ്റുകളിൽ നിന്ന് കോറൽ റീഫ്സിൽ നിന്ന് രൂപ രൂപമുള്ളതാണ് കോറലിൽ നിന്ന് പഴയ പുറ്റുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ദ്വീപുകളാണ് മാത്രമല്ല ഈ പഴയ പുറ്റുകളാണ് ഈ കോറൽസ് ആണ് എന്തിന് ഈ സ്ട്രോങ് ആയ വേവ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ കനത്ത തിരമാലകളിൽ നിന്ന് ഈ ദ്വീപുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കോറൽസ് ആണ് വലിയ പഴയ പുറ്റുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാപ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഈ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലാടെ ഇതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഈ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചിയൻ എന്നാൽ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ തൊട്ട് താഴെ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാറ്റു അഥവാ ഉത്തര മഹാസമതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ ഈ കാപ്പി നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു പ്ലാറ്റു അഥവാ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും അങ്ങനെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ഭൂരിഭാ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും എന്താണ് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് പെനിൻസുലർ പ്ലാറ്റു ആണ് ഇനി വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് തീരപ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കേരളമൊക്കെ കൂടുതലായും കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ എല്ലാ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കേരളത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഭാഗം മൊത്തം കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അപ്പോൾ തീരപ്രദേശമുണ്ട് ഇനി വേറെ രണ്ട് ഫിസിയോഗ്രഫിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒരു ഫിസിയോഗ്രഫി യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏതായിരുന്നു ദ്വീപുകളാണ് ദ്വീപുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ലക്ഷദ്വീപുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇടതു ഭാഗത്തായിട്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും സ്ക്രീനിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഭൂപ്രകൃതി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ഫിസിയോഗ്രഫി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ കുറിച്ച് പറയാം റിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും നദികളാണ് ജനങ്ങൾ പഴയ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ താമസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് കാരണം നദികൾ സമീപം എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ വെള്ളം നദികളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നദിക്കരയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാം മത്സ്യബന്
ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഹിമാലയ നദികളെ കുറിച്ച് പറയാം ഹിമാലയ നദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് അഥവാ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയുടെ ഭാഗമായ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന നദികളാണ് ഹിമാലയ നദികൾ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികളാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഇതിന്റെ പോഷക നദികൾ ഇതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ നദികൾ എല്ലാ കാലത്തും ജലസമൃദ്ധമാണ് പെരന്നീൽ റിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാ കാലത്തും ജലസമൃദ്ധമായ നദികളാണ് കാരണം എന്താണ് മഴക്കാലത്ത് മഴ മൂലം ഈ നദികളുടെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ നദി നദികളുടെ എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് ഈ ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നു ആ മഞ്ഞുരുകിയിട്ട് വെള്ളമായി അതും ഈ നദികളിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നദികൾ വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളം തരുന്ന നദികളായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഹിമാലയ നദികളാണ് എന്തൊഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എക്കൽ മണ്ണ് അലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അലൂവിയൽ സോയില് ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ എക്കൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉത്തരമഹാസമതലം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് ഉത്തരമഹാസമതലം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മറ്റൊരു നദിയായ നദി വിഭാഗം നദികളുടെ വിഭാഗമായിരുന്നു ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അഥവാ പെനിൻസുലർ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും നദി പ്രധാനമായ നദികളാണ് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി ഈ നദികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നദികൾ മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും ഇത് നോൺ പെരണ്ണിയലാണ് നോൺ പെരണ്ണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പെരണ്ണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് പെരണ്ണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെരണ്ണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷം മുഴുവൻ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കുറവായിരിക്കും കാരണം മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് മഞ്ഞിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈ നദികളിൽ ചില നദികൾ ഈ ഉപദ്വീപീയ നദികളിലും ഹിമാലയ നദികളിലും പെട്ട ഒരുപാട് നദികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ നദികളിൽ ചില നദികൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകി ചേരുന്നത് അറേബ്യൻ സീ സീയിലേക്കാണ് ചിലത് ഒഴുകി എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നാൽ ചില നദികൾ ഒഴുകുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് ചില നദികൾ ഒഴുകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ വലതുഭാഗത്ത് അറബിക്കടലും ഇടതുഭാഗത്ത് പിന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമാണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈ നദികൾ ചിലത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു ചിലത് അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് സിന്ധു നർമ്മദ താപ്തി ഇത് മൂന്നും അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നു എന്നാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ഈ ഹിമാലയ നദിയായ ബ്രഹ്മപുത്രയും ഗംഗയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉപദ്വീപീയ നദികളായ മഹാനദിയും ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും കാവേരിയും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഏക ഹിമാലയ നദി ഏതാണ് സിന്ധു മാത്രമാണ് അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവൊക്കെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്കടലിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് നർമ്മദയും താപ്തിയും ഇനി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ സോയിൽ ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ കൺട്രിയാണ് കാർഷിക രാജ്യമാണ് ആ കാർഷിക രാജ്യമായതിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾക്ക് നല്ല പങ്കുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോയിൽ ടൈപ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനങ്ങൾ ഒന്ന് എക്കൽ മണ്ണ് അഥവാ അലുവിയൽ സോയിൽ മറ്റൊന്ന് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അഥവാ കറുത്ത മണ്ണ് മറ്റൊന്ന് മരുഭൂ മണ്ണ് ഡെസേർട്ട് സോയിൽ മറ്റൊന്ന് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് പർവ്വത മണ്ണ് അഥവാ മൗണ്ടൻ സോയിൽ മറ്റൊന്ന് ചെമ്മണ്ണ് അഥവാ റെഡ് സോയിൽ ഇനി ഈ ഭൂപടത്തിൽ എന്താ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ മണ്ണുകൾ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എക്കൽ മണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ഉത്തരമഹാസമുദ്രത്തിലൊക്കെ എക്കൽ മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത മണ്ണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മരുഭൂ മണ്ണ് രാജസ്ഥാനിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് മരുഭൂ നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാനിലാണ് താർ ഭരഭൂമി ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുഭൂ മണ്ണ് ഡെസേർട്ട് സോയില് രാജസ്ഥാനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് മരുസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു
മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും ചെമ്മണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മണ്ണിനങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഏറ്റവും അഥവാ അലൂവിയൽ സോയിലാണ് ഏറ്റവും കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് അവിടെ കൃഷി ആ മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വിളവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്കൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ നദീ തടങ്ങൾ നമ്മുടെ റിവറിൻ്റെ ഒക്കെ തീരങ്ങൾ റിവർ വാലീസൊക്കെ ഈ എക്കൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നദീ തടങ്ങളിലൊക്കെ പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളുമൊക്കെ രൂപം കൊണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണ് അത് പ്രധാനമായി ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ കറുത്ത മണ്ണ് എന്തിനനുയോജ്യമാണ് കോട്ടൺ ഫാമിങ്ങിന് അഗ്രി ഈ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കരിമ്പ് കൃഷിക്കും അത് അനുയോജ്യമാണ് ഇനി പീഠഭൂമിയിൽ കാണുന്ന പ്ലാറ്റുവിൽ കാണുന്ന പ്രധാന മറ്റു പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങളാണ് ചെമ്മണ്ണും ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണും ഈ ചെമ്മണ്ണും ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണുമൊക്കെ ഫലഭൂഷ്ടി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഇതിന് ആവശ്യമായ നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വളപ്രയോഗം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃഷി നടത്താൻ സാധിക്കും ഇനി രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മരുഭൂ മണ്ണാണ് അവിടെ ജലാംശം കുറവാണ് അവിടെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കുറവാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ആവശ്യമാണ് നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം ആവശ്യമാണ് ഇനി പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെ മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർവ്വത മണ്ണ് അവിടെ നിബിഡമായ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ജൈവാംശം കൂടുതലാണ് ഹ്യൂമസ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയാം ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഡൈവേഴ്സിറ്റി കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നു ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ തന്നെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന സമൃദ്ധമായി മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചിറാപുഞ്ചി ഈ ചിറാപുഞ്ചി ഇന്ത്യയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വളരെയധികമായിരിക്കും പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഡൽഹിയിലെ തണുപ്പ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ ചൂട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയായി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കാശ്മീരിലെ കാർഗിൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകാലത്ത് താപനില ഏകദേശം മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വളരെയധികം കനത്ത തണുപ്പായിരിക്കും മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തണുപ്പാണ് അത്ര താഴാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തും ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ ചൂട് ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ തണുപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാലങ്ങൾ ശക്തമായ തണുപ്പ് ചില കാലങ്ങൾ ശക്തമായ ചൂട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ പൊതുവെ ഉഷ്ണ മേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ ട്രോപ്പിക്കൽ മൺസൂൺ ക്ലൈമാറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ കാലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സീസൺസ് ഡിസ്റ്റിങ്സ് സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സീൻസൺ സീസൺസിനെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉഷ്ണകാലം മറ്റൊന്ന് ശൈത്യകാലം മറ്റൊന്ന് മഴക്കാലം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഉഷ്ണകാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം അഥവാ സമ്മർ സീസൺ മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉഷ്ണകാലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ കാലയളവിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വടക്കു ഭാഗങ്ങളിലാണ് കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അത്രയ്ക്കും ചൂടില്ല കാരണം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് സമുദ്രങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ സമീപം നിയർനെസ് ഓഫ് സീ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ചൂട് കുറവായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളവും തമിഴ്നാട് പോലെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിലൊക്കെ കുറച്ച് ചൂട് കുറവായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളുടെ സമീ സമീപമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉഷ്ണകാലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരൾച്ച ഡ്രഫ് ഡ്രൗട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ വരൾച്ച മൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉഷ്ണകാലത്ത് തന്നെ ചിലയിടങ്ങളിൽ സമ്മർ റൈൻസ് വേനൽ മഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില മഴയൊക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ അടുത്ത ഒരു സീസണാണ് ശൈത്യകാലം അഥവാ വിൻ്റർ സീസൺ ഈ വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് വിൻ്റർ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഹിമാലയ പർവ്വത നിരകളിലൊക്കെ ഹിമാലയൻ വാലീസിലൊക്കെ ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്ച സ്നോഫാൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവെ വരണ്ട
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഇനി ആദ്യമായി നമുക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം തെക്കുമടി തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ട കാലത്തെയാണ് തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ട ഈ കാലത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം അതായത് മേഘങ്ങളെ വഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന കാറ്റുകൾ ഈ പർവ്വതനിരകൾ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ പർവ്വതനിരകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം മഴ പെയ്യിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മഴക്കാലമാണ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ഇനി മറ്റൊരു മഴക്കാലമാണ് ഒക്ടോബർ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടമായ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം അഥവാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാടിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നെ തീരങ്ങളിലാണ് കോസ്റ്റുകളിലാണ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മേഘാലയയിലെ ചിറാപുഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം ഇതൊരു ചിറാപുഞ്ചി ഒരു ഗ്രാമമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചിറാപുഞ്ചി ഈ ചിറാപുഞ്ചിക്ക് സൊഹ്റ എന്നുകൂടിയുള്ള മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഭൂപ്രകൃതി അഥവാ ഫിസിയോഗ്രഫി അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ സോയിൽ ടൈപ്സ് എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെ വളരുന്ന സ്വാഭാവിക സസ്യങ്ങളാണ് അവിടെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണ് അത് ആരും കുഴിച്ചിടുന്ന സസ്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യർ കുഴിച്ചിടുന്ന സസ്യങ്ങളല്ല ഈ സ്വാഭാവിക നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള പ്രകൃതിദത്തമായി തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രദേശത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് അവിടെയുള്ള പിന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫിക്കും ക്ലൈമാറ്റിനും സോയിലിനും അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് അവിടെ സ്വാഭാവികമായും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ അഥവാ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാന ഇന്ത്യയിൽ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ പ്രധാനമായി അഞ്ചായി തിരിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ അനിമൽ ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ആദ്യമായി അഞ്ച് നൈസർഗിക സസ്യജാലങ്ങൾ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ അഥവാ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ ഡിസൈഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് മൂന്ന് മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും ട്രോഫി ട്രോപ്പിക്കൽ ടോൺ ആൻഡ് ഷബ്സ് നാല് കണ്ടൽ കാടുകൾ അഥവാ മാംഗ്രോവ് ഫോറസ്റ്റ് അഞ്ച് പർവ്വത വനങ്ങൾ അഥവാ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തേത് ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടം അഥവാ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വടക്കു കിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് ഈ ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നല്ല മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങളും കാണുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കാണുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾ ലയൻ ടേലും ഒക്കെ ആക്കിയോ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം സ്നേക്കുകൾ പാമ്പുകൾ വിവിധ ഇനം ഇൻസെക്ട്സ് ഷഡ്പഥങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരം പൂമ്പാറ്റകൾ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിശാശലഭമായ അറ്റ്ലസ് മോത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉഷ്ണമേഖല നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലാണ് രണ്ടാമത്തെ നൈസർ നൈസർഗിക സസ്യജാലമായിരുന്നു ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ ഡിസേഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ഇത് പ്രധാനമായും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സീസണൽ റെയിൻഫാൾ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ ഇലപൊഴിയും കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിലെ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇലപൊഴിയും കാടുകളാണുള്ളത് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രധാനമായും പലതരത്തിലുള്ള മാനുകൾ ഡി എസ് അതുപോലെ തന്നെ മയിലുകൾ അതുപോലെ മുയലുകളുണ്ട് വേഴാമ്പലുകളുണ്ട് പലതരം പക്ഷികൾ കാട്ടുപോത്ത് എലഫൻറ്റ് ടൈഗർ ലേപ്പാട് കടുവ പുലി അങ്ങനെ പല ജന്തുക്കളും ഈ ഇലപൊഴിയും കാടുകളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു നൈസർഗിക നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും മുൾച്ചെടികളും കുറ്റിക്കാടുകളും കാണുന്നത് പ്രധാനമായും മരുഭൂമിയിലാണ് രാജസ്ഥാനിലൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഇവി
മണ്ണിലാണ് സാലൈൻ സോയിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും വളരുന്നത് നമുക്ക് നദി നദീകര നദികളിലും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്ര തീരങ്ങളിലും ഈ കണ്ടലുകാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മണ്ണിടിച്ചിലിനെ കര ഇടി ഇടിച്ചിലിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ കണ്ടലുകാടുകൾ തറയ തടയുന്നുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ധാരാളം കണ്ടലുകാടുകളുണ്ട് ഈ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൺ കണ്ടൽക്കാടുകളിലാണ് മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റുകളിലാണ് ബംഗാൾ കടുവ ബംഗാൾ ടൈഗറൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ മാംഗ്രോ ഫോറസ്റ്റിന്റെ വേരുകൾക്കിടയിലൂടെ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വേരുകൾക്കിടയിലൂടെ നിരവധി മത്സ്യങ്ങൾ നിരവധി സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ഫിഷസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വാസസ്ഥലമാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ഒരുപാട് ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ നൈസർഗിക സസ്യജാലമായിരുന്നു നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനിൽ പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗമായിരുന്നു പർവ്വത വനങ്ങൾ മൗണ്ടൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന സ്തൂപികാഗ്ര വൃക്ഷങ്ങൾ അഥവാ മുകളിലേക്ക് ഒരു തൂണ് പോലെ പോകുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കോണിഫറസ് ട്രീസിനെയാണ് കോണിഫറസ് ട്രീസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും കാണുന്നത് നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള സ്തൂപികാഗ്രമുള്ള അഥവാ കോണിഫറസ് ട്രീസ് തൂണ് പോലെ മുകളിലേക്ക് കൂർത്തു പോയ മരങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും ഇത് കാണപ്പെടുന്ന നല്ല തണുപ്പുള്ള കോൾഡ് റീജിയൺസിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വനങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് പായൽവർഗ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പർവ്വത വനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പായൽവർഗ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അനിമൽസാണ് കസ്തൂരിമാൻ മസ്കിഡിയർ അതുപോലെ സ്നോ ലിയോപാഡ് ഹിമപ്പുലി അതുപോലെ വെരയാട് എന്നാൽ വെരയാടുകൾ വെരയാടുകൾ ഈ പർവ്വത വനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല കാണപ്പെടുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെരയാടുകൾ നീലഗിരി താറിനെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലൈമറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മണ്ണിനങ്ങൾ സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായതാണ് വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി യൂണിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവേഴ്സ് ഫിസിയോഗ്രഫിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഭൂമി ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയും ഭക്ഷണ രീതികളും എല്ലാ രൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇങ്ങനെ പലതരം വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായും പലതരം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരിലുണ്ടെങ്കിലും പല പല വേഷം പല വസ്ത്രം പല കൃഷി രീതികൾ പല ഭക്ഷണ രീതികൾ പല പിന്നെ മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരെന്നും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു രാജ്യമായി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലേക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലേക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുക